Здравствуйте, друзья! Башкирский герой, спасавший Русь от Романовых. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Лимонов Юрий. 16 июня 1754 года родился Салават Юлаев. Это национальный герой Башкирии, один из руководителей Пугачевского восстания, сподвижник героя Емельяна Пугачева. Салават Юлаев был выдающимся предводителем восстания в Башкирии в период крестьянской войны 1773-1775 годов. Имя его облетело весь Урал и навсегда сохранилось в памяти народа. Его отец Юлай Азналин был старейшиной шайтан кудейской волости Сибирской дороги, района Башкирии. О внешнем облике Салавата Юлаева сохранилось его описание в следственном деле, где находим следующую запись. Росту два аршина, четыре вершка. Волос черный, глаза черные, на левой щеке рубец. По преданиям, он обладал большой физической силой, был отважным наездником, хорошо владел холодным оружием. Салават Юлаев был грамотен, читал и писал по-тюркски, сочинял стихи и песни. Тогда ему было всего 20 лет. Надо сказать, что у Башкир тогда в значительной степени была своя война, национально-освободительная. Дело в том, что на протяжении всего 18 века в местах расселения башкирского народа за Камье, Придуралье и Оренбургском крае постоянно вспихивали волнения и восстания. Башкиры отстаивали свою самобытность, традиции. Конфликт носил цивилизационный характер. Освоение Уральского региона, строительство заводов и крепостных линий, ведущих в киргизско-айсадские степи, на глазах превращало Башкирию во внутренний регион России. На смену у платья Ясака в казну приходили другие схемы экономических отношений, регулярные начала в организации военных отрядов и, скажем так, пренебрежение со стороны центра религиозного фактора. В результате башкирские восстания носили общенациональный характер. Их возглавляла местная знать. Салават Юлаев, кстати, был из таковых. Сын потомственного Тархана из рода Шайтан Кудей Юлая Азналина. Тарханы – племенная знать у тюркских народов. Сборщики Дани, Ясака, они обладали землей и недвижимостью. К моменту начала Пугачевщины у Юлаевых возник личный счет к властям. Некто купец Твердышев самозахватом или, как теперь бы сказали, рейдерской атакой отнял у них землю под новый Симский завод. И тогда Юлай Азналин с сыном Салаватом, состояв в Башкирском Мишарском карательном корпусе, добровольно перешли на сторону пугачевцев. Действовали в основном самостоятельно, и отличия в действиях были таковы. Если уральские казаки и другие пугачевские эмиссары, захватывая заводы, просили работных людей продолжать дело и отныне лить пушки и снаряды для государя императора Петра III Пугачева, то башкиры заводы и крепости разрушали и сжигали. Салават Юлаев был послан своим отцом вместе с другими воинами на помощь правительственным войскам в октябре 1773 года, но под влиянием пропаганды Кинзи Арсланова перешел на сторону Пугачева. В ноябре 1773 года он находился в Берде под Оренбургом. Вначале Салават Юлаев был в команде Кинзи Арсланова. Но вскоре Пугачев и Кинзя Арсланов, убедившись в преданности и энергии молодого воина, назначают его командиром башкирского отряда и посылают на родину для организации повстанческих войск. Ко времени своего назначения Салават Юлаев уже пользовался заслуженным авторитетом среди своих земляков. Характерно, что он был назначен полковником по просьбе бывших в его команде башкирцев. Недолго прожил Салават Юлаев в родной деревне Тикеева после возвращения из Берды. Уже через два дня он стал разъезжать по волости, собирая отряды. Не всегда мобилизация проходила гладко, иногда командир Башкир наталкивался на сопротивление. Конец декабря 1773 года ознаменовался и первыми успехами отряда Салавата Юлаева. Его войска успешно действовали под селом Сарапул, крупным населенным пунктом, волосным центром. Оказал Салават помощь и соседним районам. В середине января 1774 году он со своим отрядом выступил в район Красноуфимска. 
Город к этому времени был захвачен местными повстанцами. Салават Юлаев помог восставшим наладить работу новых органов власти. Сохранился ряд документов, вышедших из-под пера башкирского командира. Новым представителям власти Краснофимска предписывалось укреплять свой авторитет и сохранять доверие народных масс. С этой целью они должны были страшайше соблюдать дисциплину, пресекать любые случаи притеснения местных жителей. Но основная цель выборных органов – всячески охранять свою власть от царской администрации и карателей. От Красноуфимска отряд Салавата выступил на соединение с восставшими в район Кунгура. По дороге его войска соединились с отрядами повстанцев – русских и башкир. С этого момента войска Салавата представляли грозную силу. Их численность достигала нескольких тысяч человек. В район Кунгура подошел отряд и Кузнецова посланный зарубиным Чикой. Город был осажден восставшими. Однако, несмотря на ожесточенные бои, артиллерийскую бомбардировку, Кунгур не был взят. Сказались тактические промахи восставших, неумение штурмовать укрепленные пункты. В одном из штурмов Кунгура в конце января 1774 года Салават Юлаев был ранен и вернулся домой. Через полтора месяца он снова активно принимает участие в восстании. С небольшим отрядом Салават освобождает Красноуфимск, который в январе после его ранения был взят правительственными войсками. Он возобновляет военные действия в центре Башкирии. Правительственные войска преследуют его отряд, и в середине марта Салават Юлаев терпит поражение близ деревни Багульши, однако не теряет присутствие духа и продолжает пополнять свое войско. Его представители, разосланные во все концы Башкирии, собирают воинов. В небольшой срок они пополнили поредевшие войска Салавата. В апреле отряд Салавата Юлаева, насчитывающий свыше тысячи человек, приходит в Зауралье. Здесь башкирские войска занимают Катав Ивановский и Симские заводы. В войска Салавата влились работные люди и мастеровые. Его отряд теперь насчитывал около трех тысяч человек. Но войско было плохо вооружено, не было достаточно дисциплинировано и обучено. Все это не могло не сказаться на общей боеспособности отряда. Уже в начале мая при столкновении с правительственными войсками под командованием полковника Михельсона восставшие потерпели поражение. Интересно, откуда у Михельсона такая фамилия? Напишите в комментариях, кто воевал тогда на стороне царской России. После ожесточенного боя, длившегося несколько часов, Салават был вынужден отступить. Храбрость и героизм восставших отметил сам полковник Михельсон, который в своем донесении писал «Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо шли нам навстречу». Царские войска преследовали отряд Салавата. Повстанцы отступали, сжигая заводы, которые могли служить опорными пунктами для карателей. Пытаясь сохранить отряд, Салават Юлаев пошел на соединение с главными силами восставших. И в начале июня 1774 года в районе деревни Верхней Киги он присоединился к войскам Пугачева. Объединенные повстанческие войска двинулись на запад через Урал. Салават Юлаев следовал в передовых частях Пугачевской армии. Именно он захватил город Бирск, под которым в начале восставшие потерпели поражение. Отличился бригадир Пугачева и при штурме города Оса. Здесь он проявил личное мужество и храбрость. В бою под Осой Салават Юлаев был ранен в ногу и отпущен на лечение домой. За год восстания против Московии Салават Юлаев принял участие в 28 сражениях, получил от Пугачева чин бригадира, однако вместе с Емельяном в Поволжье с замахом на Москву не пошел, остался в родных местах и продержался дольше. Активность отрядов Салавата Юлаева заставила царское правительство бросить крупные воинские соединения против восставших. Осенью 1774 года повстанцы расширяют район своих действий. Салават наступает на запад, захватывает Ельдятскую крепость и ряд населенных пунктов по Осинской дороге. Везде его отряд пополняется новыми воинами. В то же время Салават сурово расправляется с изменниками. Так было, например, в районе Ельдяской крепости с башкирами, которые перешли на сторону правительственных войск и помогали карателями. 
Напуганные зажиточные башкирские старшины просили у царской администрации защиты от Салавата Юлаева, который, как они писали в своем обстоятельном доносе, будет до самой погибели находиться в беспокойстве и не покоряться. На подавление восстания в Башкирию было двинуто соединение полковника И.К. Рылеева, который нанес отряду Салавата ряд поражений. Потеряв значительную часть своего отряда, пугачевский бригадир с горской своих товарищей укрылся в лесу, где вскоре был окружен и захвачен в плен романовскими карателями. Вместе с отцом его приговорили к вечной ссылке. Место, правда, было выбрано теперь необычное. Балтийский порт Рогервик, ныне Палдиски в Эстонии. Тогда его только-только строили. Зимой 1774-1775 годов Салават Юлаев и его отец Юлай Азналин неоднократно подвергались допросам и пыткам. Во время следствия пугачевский бригадир держался мужественно и твердо. Только в июле 1775 года был вынесен приговор в отношении мятежных башкирских старшин. Салават получил 175 ударов кнутом, а также был подвергнут клеймению. Ему вырвали ноздри, а на лбу и щеках раскаленным железом выжгли литеры В и У. Вор и убийца. Вот так и в наше время честным и порядочным людям навешивают клеймо и позорят в глазах народа, а сами клеймители продолжают воровать и жить за счет народа. Был клеймен и Юлай Азналин. Оба были приговорены к каторжным работам навечно. В ноябре 1775 года они были привезены в Вестляндию в порт Рогервик на побережье Финского залива. Там Салават провел всю оставшуюся жизнь. Умер в 1800 году. Так закончил свою яркую жизнь один из преданных восстанию руководителей крестьянской войны 1773-1775 годов Салават Юлаев. Герой башкирского народа. Вечная память героям. Автор статьи Лимонов Юрий. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.